，谢谢。怎么了？能聊一下吗？何俊，嗯，我还有事，你有什么话直接说。我希望你能终止跟萌萌的订单。这件事，你应该去找你的未婚妻，而不是来找我。他也不知道这件事儿，我也不想让他知道。我也没有打算告诉他，所以你是因为柠檬才在我们的订婚宴上走的，跟他没关系。订婚那天是我发觉我不爱你了，我没有办法勉强自己跟你在一起。订婚那天发现不爱我了，你发现倒是挺早的。夏浅，你别这样冷嘲热讽，行吗？没有人规定一辈子只爱一个人。我认识了你这么长时间，我第一次发现你还是个挺洒脱的人。我知道你最近需要钱，身上卡里有十万。我希望你能放弃现在的工作。萌萌还不知道我们的事儿。两年的时间没见不长吧？你忘了我夏浅是什么样的人了？我现在是穷，我是缺钱，但我不至于需要可怜到要你的钱。你放心，我再说一次，我不会告诉你们我们之间的事情。如果有可能，我希望我和你这个人没有任何关系过。封口费。说好吧，我不需要。还有事吗？只要你能终止这次合作，你提什么要求我都可以满足你。就算是我对你之前情感伤害的补偿。伤害？补偿？你怎么补偿？你以为你自己是谁？而且我们俩之间的事情，在我这早就翻篇了。是吗，小倩我男朋友志俊，你好，我是志俊谢谢。你刚刚是不是听到我们俩说话了？我现在难受，真的不是因为我还喜欢他
，是我一时之间接受不了他离开我的真相。你知道他多过分吗？两年之前，我们俩的订婚宴，他跑了。他为什么会跑啊？这个问题我想了两年。我甚至幻想过，那他是不是得了绝症啊？没有办法治疗，怕我伤心他会走。结果，现实就是现实，不喜欢了就是不喜欢了。不过没关系，反正这个现在我也不在乎了。不好意思啊，跟你说了这么多有的没的，耽误你时间了。嗯，这手帕我也用了，明天我洗洗还给你。等一下，夏小姐，代理商已经到会议室了，您在哪儿啊？哦，等一下，我马上过来。好，一会儿见。嗯，我这边还有点急事儿，我先走了，谢谢啊，手帕明天给你。我想跟你吃个饭，顺便聊一下。正好我有事情找你。那太好了，那一会儿晚一点见。是啊，坐下吧，正好我有事儿可以说。志军、嗯，你快点进来，我哥做的特别多好吃。哥，江宁哥。还有一个菜，你们先做。我哥他就慢热，之后就好了。好，快坐下吧。嗯。我之前就和你说过，志俊他特别的好，是他们诊所最优秀、最年轻的心理医生，而且他特别的温柔，特别的体贴，所有人都羡慕我，说我一次就能找到最合适自己的男人。萌萌，没那么夸张。我早点让你跟哥相处就好了，这样他就知道你有多好了。我吃饱了，你们吃。